Всем привет! Суббота. Последний выходной работы выставки яхт, лодок и катеров в Хельсинки. Венебат. Крупнейшей яхтенной выставки в Северной Европе. Сейчас 9 утра местного времени. В России 10. И до открытия выставки еще час. Никого. Я пришел пораньше, чтобы взять интервью у капитана вот в этой удивительной парусной лодке. Я его жду, скоро придет. А пока вот такие вот картинки еще пока пустой выставки. Скоро придет народ, заработает кафе. А пока никого. Пока можно поснимать эту лодку снаружи. Это совершенно уникальная лодка. Она является одним из хитов парусной секции этой выставки. Это лодка Zero Emission. То есть стопроцентно экологичная лодка, не оставляющая после себя ничего вредного нулевой углеродный след мы знаем теперь это слово углеродный след вот его нету ну вот пришел капитан этой лодки и дадим ему слово самули плиз first of all who are you hello my name is samuel lest i'm the captain of uh, zero mission Привет, я сам Лесте, капитан яхты Zero Emission TP-52. Она построена участвующей в известной регате Америка Скат командой Oracle Racing в 2008 году. В марте прошлого года мы привезли эту лодку в Финляндию и полностью ее модернизировали. Сейчас мы готовы к новому сезону. На борту лодки крупными буквами написано Zero Emission. У меня два вопроса. Что это такое и зачем это вам нужно? Это связано с движением против загрязнения моря, или по-английски Race Against Sea Pollution. Как ты знаешь, количество пластика в мировом океане стремительно растет. Недалек тот час, когда оно сравняется с количеством живых организмов в воде. Это очень тревожная ситуация, и мы прилагаем усилия, чтобы распространить эту информацию по планете и побудить людей к действиям по очистке океанов. И как вы это делаете? Наша команда мотивирует людей личным примером. Когда мы принимаем участие в регатах, мы обязательно организуем акции по очистке побережья. Также у нас есть устройство под названием Сибин, которое мы используем. Это название можно перевести как «морская мусорная корзина». Это устройство погружается в воду и прогоняет через свое сито 20 тысяч литров воды в час, тем самым собирая весь мусор, плавающий в воде. Наш новый партнер, компания Nordic Offset, готова просчитать, сколько углекислого газа СО2 было выделено при производстве нашей яхты. И поэтому в этом сезоне мы, возможно, будем единственной СО2 нейтральной гоночной командой. Мы хотим подать пример всем остальным и показать, как они могут компенсировать своей деятельностью ущерб нанесенной природе. А как идея Zero Emission воплощена конкретно на этой яхте? Чем эта яхта отличается от другой подобной? Эта лодка построена так же, как и любая другая. И при ее строительстве выделялось какое-то количество углекислого газа и вообще вредных веществ. 
Основное отличие в том, что мы, ее команда, хотим своими действиями компенсировать этот ущерб. Так что все отличие в команде этой яхты, в ее мыслях и действиях. Также мы используем специальную экипировку, которая частично сделана из переработанного пластика, выловленного в океане. Также мы используем специальную экипировку, которая частично сделана из переработанного пластика. Также мы используем специальную экипировку, которая частично сделана из переработанного пластика, выловленного из океана. Компании, которые занимаются переработкой такого пластика, делают из него волокно, из которого сделаны, например, наши тренировочные костюмы и другие предметы экипировки. Ее можно увидеть вот на этом манекене, около нашей яхты. Стоит ли нам посмотреть что-то внутри? Да. Стоит посмотреть на наш элитный интерьер. Это шутка. Внутри нет ничего. Это стопроцентно гоночная лодка, и здесь нет ничего лишнего. Лодка сделана только для одного, для движения вперед с максимально возможной эффективностью и скоростью. Это все, все ваши интерьеры. Да, вот тут у нас расположены койки, здесь пять членов экипажа во время офшорных тренировок и гонок. Тут пять коек, и мы можем изменять уровень их расположения так, чтобы люди не вываливались из них при качке. А вот тут у нас кухня. Разрешите представить. Единственным оборудованием выступает турбонагреватель. Его основная функция – кипятить воду. Во время гонок мы пользуемся сухим пайком, который мы разводим в печеной водой. Это вся наша еда. Все наше оборудование должно быть максимально безопасно. А этот нагреватель – самое безопасное устройство в своем роде. Где же туалет? А вот он, совершенно новый и еще запечатанный в пленке. И вот все отходы человеческой жизнедеятельности собираются в этом контейнере. Встреча на Боуд-шоу. Приятно встретить старых друзей. Вот Хейки, командор яхт-клуба города Котка. Когда я подошел, он обсуждал с коллегой из детских ях... детской яхтенной школы или Федерации детских яхтенных школ Финляндии, обсуждал сотрудничество с российскими коллегами. Конкретно они обсуждали сотрудничество с мореходными классами и компанией из Петербурга. Вот удивительно и приятно.
Se on toi punainen. Так, дети. С молодых лет приучаются к яхтингу. Вот так вот надо вязать узлы. Perfect. Great. Thank you.